哎，师傅，你去哪儿啊？他，哎，师傅，门规有云，不得进入青楼。我们这次偷偷下山给掌教找药，已经没有通知赵师伯了。万一再出点什么事被他知道，我们一定吃不了兜着走。不对，这事不对，走吧。快走，喂，走吧。姑娘，你要想学山下人的生活，这首先呢就得学会饮茶之道。饮茶还有道理的。来来来来，你尝尝我泡的茶，跟你平时泡的有什么不一样的啊？好香啊！对呀、啊。甜甜的，<笑>是呀、啊。龙姑娘，她怎么会去那种地方呢？会不会有什么危险？应该不会吧？龙姑娘武功那么高，我是不是瞎子点灯白操心了？不对，君，龙姑娘个性单纯，进了这种地方少不了被骗，不怕一万就怕万一，我不能袖手旁观。哎，师傅，师傅，你去哪儿啊？走吧，抓住他们！翻天了，未经允许。竟然敢私自离开山门，真是胆大妄为呀、啊！甄志敏呢？他，你不说，这天大的责任，可就你一个人担着了。安静了，安静了啊！来，大家安静了，听我说一句，跟大家说件喜事，咱们紫香阁。已经好久没有见新人了。今儿个，我们给大家物色了一位特别漂亮的美人让大家开开眼界。现在就让你们仔细瞧瞧，有没有谁愿意出嫁了？谁要是出得起价钱，这姑娘就是谁的。她的初夜起价最少也得五十两。我出一百两。这女人真大方，美女是你的。我的为什么强抢民女？嘿，你是什么人呢？敢到我这儿来闹事？来人，给我打！是。龙姑娘，龙姑娘。刚才有没有看到一个道士进来？就是一个道士把我的姑娘给抢走了，把我的人都给打成这个样子，砸得一塌糊涂。现在又来一帮道士，我不活了，老娘跟你拼了！哎呀，哎呦，这个淫道啊啊！老姑娘，你别误会，你昨天晚上被人迷昏了，然后我把你救了。磕吧。啊、<笑>怎么回事啊？昨天那个妓院老鸨太过分了，他把你迷昏了以后，还想把你卖给别人。幸好我及时赶到。这人怎么这么坏？我只不过想学山下人怎么生活而已。你为什么要学山下人生活？孤儿喜欢山下的生活，却愿意陪我留在山上。我想为他做一点事。你们师徒之间的情感，真的很好啊。我跟孤儿不只是师徒，我们都是彼此最重要的人。原来龙姑娘和杨过那小子……哎呀，我又在瞎想什么呀？只要龙姑娘开心就好了。
。看来，我永远都学不会山下人要怎么生活。龙姑娘，你到底要学山下人的什么生活？孤儿喜欢下棋，我想学怎么下棋，还有怎么跟人相处。我上次遇到一群山下人，他们都把我当成疯子。这些呢，其实都是最平常的人情世故。如果龙姑娘你愿意，我可以教你啊。真的，真的。我原本以为全真教中没有好人，没想到你人还不错。嗯，还好吧。那我们从下棋开始吧。好，下棋。嗯，想不到龙姑娘学的这么快。想不到下棋这么好玩，难怪果儿喜欢呢。哎呀，天色不早了，果儿回去看不到我，他会担心的。哦。哎、你今天教的很好，明天能再教我吗？啊？是不是太麻烦了？不麻烦，不麻烦。我我最最最近我都有空。那谢谢你了。这么样厉害吗？我赢了，给钱吧！啊！哎。老板，过。哎，哎，我说你，哎，小兄弟，这都下雨了，你怎么还不回去？喜欢下棋的话，改天再来啊。你让我去哪儿，老板？我都没家了。哎，其实我俩的情况也差不多。我就是因为喜欢下棋，结果被我家娘子就给赶出来了。哎呦，这雨可真大！嗯，哎，哟，娘子，汤快凉了，不喝我就倒。娘子，你不生我气了？哼，你呀，你气死我得了！你这个死鬼，不过才不来几句嘴，你这一夜不回。不让你走你就走啊！那我让你不要下棋，你怎么不亲我呢？哎、娘子、哎，是我错了，是我错了。喝汤。哎哎，好，喝汤，喝汤。哎，小兄弟，一起来尝尝我娘子做的汤啊！哎，来，尝尝啊！我喝这碗。哎呀，鲜呐！女人都是口是心非，她心里面最在乎的就是你。她有的时候说说你、骂骂你，那还不是因为她在乎你吗？如果她不在乎你的话，哼，才懒得理你呢。和她，她说的有道理啊。其实姑姑也是因为太爱我了，才会管我的。下次你要是再敢跑了，我这样跑出来，她会不会担心啊？好好，我知道，知道。哎呀，我真是没脑子，怎么就不懂他的心呢？好喝吧？哎，好喝，好喝。老板，啊，我走了。哎哎哎，小兄弟，你去哪儿？我回家了，我家里还有人等着我呢。你忙吧，傻呢？喝你的汤吧，别管我了。随他吧，喝汤。娘子，你也辛苦了，来喝一口。看这玩意儿怎么样？看这玩意儿怎么样？啊？这都没有看这玩意儿子。没没没没，小姐。你回来了，姑姑，你怎么知道郭儿现在回来？我不知道你什么时候回来，但我想你总会回来的。走，我们进去，我有惊喜给你。走。哎，姑姑，这里怎么会有个棋盘呢？
我下山买的。你？对啊。下山？嗯。你看我学的快不快？现在我不只会买东西，还会下棋呢。啊、我们来下一盘。好啊。哎呀，你全身都湿透了，得赶快洗澡。我去给你烧热水。哎，姑姑。孤儿以后都不下山了，为什么？其实山下挺好玩的，嗯、我也可以陪你下山啊。姑姑啊，孤儿现在才明白，其实呢，到哪里都不重要，关键是要跟喜欢的人在一起，这样才开心。嗯，<笑>我去给你烧热水了。好。你放心吧，果儿以后都不会让你伤心的，果儿一定会让你很幸福。哎，赵师兄，师弟，这行色匆匆，怎么昨天晚上一夜未归呀、啊？啊，我，我紫香阁好玩吗？哦，赵师兄，你误会了，本来我是要给掌教找药的，后来找药，我,<笑>我找药找到妓院去了，押上来，快点，老实点儿，师傅，看，他可是招认，他说你去妓院了，哎，你可以否认，那他就是诬告。私自下山在家诬告，那可是本门大罪，该怎么处置来着？哦，重则一百大丈。哎呦，一百大丈啊！估计你得被打死，活不了，活不了了。师傅，救救我们！救救我们！赵志敬，你不要欺人太甚！欺人太甚？是你欺人太甚，还是我欺人太甚？啊？裁判是我的事儿，你私自下山，你是不把掌教的命令放在眼里，还是觉得我赵志敬无能？可是掌教病了，我们药库里没有药，你们不去裁判，那我不去谁去吗？好，好，好，好，好，那今天就当着所有师兄弟的面，我给你一个机会，在大是大非面前，我看你甄之比，是为了顾及同门情谊呢。还是会牺牲别人来保全自己。赵志敬这招好毒。如果我不承认举子相隔，那他就会让全教的人看到我见死不救。但如果我承认了，他就会借机除掉我这个心腹大患。我该怎么做？甄师弟，没关系。我们同门这么多年，如果你要否认的话，我赵志敬还是会选择信任你。那就打死他们，没办法，他们可是被当场抓住的，没得抵赖。打，给我狠狠打！师傅，干！救我！住手！赵世清，你不要连累无辜。下山是我的主意，紫香阁也是我自己去的，有什么冲我来！没听见了？都听见了？甄志炳他自己承认了。承认就好嘛，给我压起来！是是，先压下去，等掌教出关之后，再自行处置。是是，走走。赵志清，你不要得意太早，掌教一定会替我们做主的。好好好好，师弟啊，那你就慢慢等着掌教为你做主啊。带走，走。叫为你出头。
。真是说，你现在赶紧走，我知道你是冤枉他，再耽搁一会儿，你就走不了了，赶紧走吧。哎，师傅，哎，走不得，走不得。为什么？如今掌教还在病中，赵志敬即便一手遮天，也不敢轻易处置我们。可如果你就此逃避，他就会说你心虚，说你畏罪潜逃，到时候你就算是跳进黄河也洗不清了。怎么有人敢来放你啊？哼，说不定。是那赵志金安排好要引你入局，我想我们还是先待着吧，等到掌教出来再想办法，澄清事实。你说的不是没有道理，可是龙姑娘一心想学山下的生活，以讨好杨过。倘若我不出现，她会不会再遇到那天晚上的情景？不行，我不能让她再受伤害。师傅，过儿，你干嘛呢？没有啊。什么东西藏在身后啊？给我看看。哎，能抓到我就给你看。你的功夫是我教的，还怕抓不到你？哎，哦，嗯，好。你看你，东西都掉了。哎，哎，掉的不好，掉的一点都不像。我把它扔了，重掉啊！哎，别扔啊，我喜欢。你喜欢啊？嗯。<笑>那我们就要永远像他们一样才好啊。那就看你功夫到不到家了。嗯。哈，来呀、啊！哎，来、哎哎，我怕你啊，抓不到你，快来！我真傻，他们明明是很好的一对。为什么我还是放不下？会畏罪潜逃，本门门规森严，畏罪潜逃可是罪上加罪。师兄，我完全可以把你就地正法的。谁畏罪潜逃了？赵师兄，你不要血口喷人。这个人脑子坏掉了。来呀，给我拿下这个叛徒。真师弟，你不要怪我，要怪就怪你自己。你这么笨，怎么跟我斗啊？你就算进了地府，也是个笨鬼。不要怪师兄，千万不要找师兄，就让我来解脱你吧。想杀我儿子，没那么容易。小心我把你们一个一个全捏碎了。嗯，哪来的疯子？给我杀！前辈，前辈住手！前辈是谁呀、啊？为什么要管我们全真教的家事呢？儿子，儿子呀，我我可找到你了。我，怎么样？你们有什么事吧？他们有人欺负你，你放心，有爹在。倘若他们敢欺负你的话，我把他们一个一个全杀了。前辈，前辈，嗯，您认错人了。啊，我认错人了。啊，儿子，你睁大眼睛仔细看看，我是爹呀，我怎么可能认错人呢？儿子，我我不是你的儿子，前辈，我不是你儿子。那那我是谁？那我是谁？赵师叔，嗯
，张叔叔，张叔叔，还讲什么事？找掉他，找掉他仙游了。我只是人，我为什么会在这里？什么时候的事？就在刚刚，弟子给长教送饭，突然发现他一点反应也没有，于是弟子上去一探七星，长教居然一点气也没有啊！我是众弟子，马上随我回山门。我长教，等等。骗我！你就是我儿子，我我我真的不是。啊。好，那我问你，这里是哪里？这里是终南山。终南山？对呀、啊，对呀、啊，我知道，我都听他们说过了。好像我儿子去什么？终南山？没错，就是这儿。儿子，我终于找到你了，爹终于找到你了，儿子。前辈，前辈，前辈，冷静点，听我说，感谢前辈救命之恩，但我真不是你儿子。我也不知道你儿子在哪里，现在我的掌教可能要仙游了。前辈，我祝愿您早日找到您儿子。冒犯，冒犯，失陪，失陪了。我是儿子，儿子。说，你先下去吧，我要单独和掌教待一会儿。是。掌教，掌教，掌教，哈长教，你终于仙游了。好了，长教，你看，事到如今，也只有弟子赵志敬一个人陪着你了。我知道你不喜欢我，无论我怎么努力，无论我怎么上进，你总是不喜欢我。你就喜欢你那个宝贝哥的弟子，甄志平。弟子赵之敬禀告掌教，甄志炳啊犯了门规，已经被拿下关了起来。<笑>掌教，你看，现下全真教，唯我赵之敬马首是瞻。我是要风得风，要雨得雨。全真教掌教的大位，本来就是有才者得之，优胜劣汰。你在九泉之下，你只能是干瞪眼。掌教，你想不想听一听？我一旦当上了全真教掌教之后，有什么打算？我要办三件事。首先，处死罪徒甄志平。你不是很喜欢他吗？让他陪着你，你们俩做个伴儿，也断然不会寂寞。你们就笑看我在人间叱咤风云如何？其次，我要改掉全真教内那些臭规矩，什么不许吃荤，不许有女人，改，全都给我改掉。我们是武林中人，我们又不是真正的出家人，讲究什么臭清规戒律啊？这臭规矩也太没有人性了，我不像你那么虚伪。第三。我要理清教内的人事关系，打掉所有的派系，不听话的通通赶走，只有那些听话的弟子，我才留在全真教内。我不像掌教你，老刘那么几派斗来斗去，斗来斗去的，有意思吗？不可能，在我赵志敬的带领下，全真教上上下下拧成一股绳，只听我一个人的。你觉得？有趣不有趣啊？我觉得挺有趣的。哎，你别过来！你别过来！你个孽障！你别过来！长教，你没死，你没死啊！我死了你就得逞了。
今天为师总算听到了你的心里话。我原本以为你只是自私好胜，未曾想你竟如此离经叛道，独揽龌龊。张教，我错了。张教，弟子该死，求张教开恩呐，开恩呐。弟子行刑完毕。嗯，赵志敬，张教，今日之事，我看在你师父的份上，暂且饶过你。嗯，倘若下回你不思悔改，还敢拉帮结伙、诽谤他人，我必按全真教戒律对你严惩。到那个时候，你就别再想活命了，知道吗？多。多谢张教不杀之恩，弟子再也不敢了。我不想再看到你了，下去吧。师傅，大家也都散了吧。是是，张教。志平，你留下。张教，你可知为师？为何要演这么一出吗？师父是想测试人心。嗯，你错了。我这么做是要告诉你，防人之心不可无啊。弟子铭记于心。嗯，为师年事已高，我有意立你为全真教首席弟子，将来继承全真教的掌门之位。你意下如何呀，长教？这怎么你还有所犹豫？难道有俗世缠身吗？龙姑娘身边已有杨过，我即使心中有爱，终究是镜花水月，徒劳无功。倒不如彻底忘记，不再去想，或许还能给自己解脱。志平，你在想什么？弟子。谨遵掌教吩咐。嗯，好，好，好。<笑>待为师过几日，选个好日子，我就正式宣布。是。嗯。<笑>师弟，哎，我看你这下盘不够稳啊，你还得练。哎，好。你看，赵师叔，没想到他有今天。说什么呢？七佛虎落平阳是吧？落井下石是吧？来呀、啊、来，来呀、啊！别唧唧歪歪的，走走走走走。是，鼠辈。真师弟，真师弟，别过来！我不想跟你这种人说话。师弟留步。师弟，我知道。你现在得意了，你也瞧不上我了。但是师弟，师兄今天来，是跟你讨个饶，拍拍你的马屁，以后我的日子也好过一点，可以吗？早知今日，何必当初呢？啊，对对对对对，以前的事啊，都是师兄的错，都是我的错，我再也不敢这样了。师弟，来来来来，我今天就是来赔罪的，我就是来赔罪的啊，师弟。你放心，我以后啊再也不敢如此了。来，饮下此杯，就当你原谅师兄我了。从今往后，赵志敬，以你真师兄马首是瞻。你怕有毒？没毒，没毒。我知道，你现在得意了，你再也不把我放在眼里了。我知道，可是你知道吗？我不是天生就针对你的，没有人天生会针对谁。我是羡慕你啊，师弟
，你看你条件多好啊，你太优秀了。你一进全真教，就拜入了掌教的门下，你什么也不用做，你一进来，就是掌教的嫡系弟子。你就是下一任掌教的候选人了，而我呢，我们俩没法比呀、啊！我是一个孤儿，我从小到大无父无母，孤苦伶仃的在全真教里长大，我获得了一点点的地位，都是我付出比别人辛苦十倍的努力得来的，你知道吗，师弟？我有个小翠。小翠死了，我只能一个人躲在屋里面偷偷的哭，我不敢让任何人知道，因为我怕呀。可是我喜欢小翠，我跟你是一样的，因为你也喜欢小龙女。我知道，我知道你喜欢她，你在你的屋里挂了小龙女的画像，但是没关系，师弟，没有人敢说你的半句闲话。你看。到了最后，竟然连掌教都配合你演了这么一出。师弟，你说我能跟你比吗？真师弟，你说，你怎么能忍心来嫌弃我？你怎么能忍心来鄙视我？师兄，你别说了。<笑>我真的不知道，原来你心里有那么多的怨恨。没有了，现在还有怨恨有什么用？我早就不想这些了。现在我只求在全真教里能像个人一样的活下来。给我个机会好不好？首席大师兄，哎，你这是干什么呀？快起来！师弟，我果然没有看错你。你可以给我吃颗定心丸吗？希望赵师兄以后可以重新做人，我绝对不会为难你的。嗯，师傅，全部都准备好了，可以去巡逻了。酒里没毒，可不代表碗里没毒啊，亲爱的掌教大师兄。这么厉害的春药，不知道你扛不扛得住？保重。啊，师傅，师傅，你怎么了？我也不知道怎么了。就是感觉很难受，脸很疼，胸口很闷，是不是这几天太累了？不如你先休息一下，我们四处看看。好，来，慢点，你去吧。哎，我们去那边看看。是是，走。见过我儿子？嗯。喂，你哑巴！什么事啊？爹！嗯、你什么人啊？爹、啊！你下来吧，你你你你你下来！你谁呀、啊、你？乱喊！我是你的儿子过儿啊，爹。过儿？你是我儿子？是啊，你真是过儿。哎呀，当然啦。嗯嗯嗯。嗯是啊，爹，哎呀，爹啊，这就是我的宝儿，我好开心啊，爹，果儿，果儿，想死你了。
爹，你认识我实在太好了。就是阿三，你也不知道爹找你找得多辛苦。我知道，我知道，爹，我见到你真的好开心啊！爹见到你也很开心啊！哎，对了，爹，从桃花岛走散了以后，我就一直在找你，可是找不到你，你怎么跑到这边来了？哎呀，别提了，爹躲起来以后啊，一直在桃花岛找你。嘿呀，我碰到两个臭小子，叫什么大武小武，他告诉我你去终南山了，所以爹就一路找过来，找到终南山呐。嘿，不过我碰到一帮臭道士，他们说没有见过你，气死我。嘿嘿，好了好了，总算是找到我的乖儿子。嗯，哎，乖儿子，有没有记得爹教你的蛤蟆功？当然有练了。哎，爹、啊，我给你介绍一下。<笑>后来呢，我就拜我姑姑为师了。姑姑，臭小子，才几天不见，你竟然拜这个丫头为师啊！姑姑，她就是我经常给你提起的姨父了。哦。哎、臭小子，哎、你。竟然敢拜这个丫头为师、哎，爹哪儿不好啊？啊！哎呀，不是啊，爹，我真的不是这个意思，也得爹教你才行啊！不是啊，爹，姑姑对我真心很好啊,是不是啊、嗯。什么？臭小子，他对你好，爹对你不好啊？啊，爹，你真的误会了。这个世上对姑儿好的呢，只有姑姑和你。哼，臭小子，算你良心。嘿嘿嘿，好了，看在你还孝顺的份上。爹今天就把这绝世的两大奇功全部传授给你。两大奇功？哪两大奇功啊？嘿呀，两大奇功你都不知道啊？臭小子，你还拜他为师？他有什么资格做你师傅？哎，没关系，爹来教你。好啊，这两大奇功说起来呀、啊，哎呀，算了算了，说起来太麻烦了，爹练给你看看啊。嗯，哼。丫头看见，你放心吧，爹，他不会偷看的。对啊，你的武功我一点都不稀罕。嗯，不行不行，还是到别的地方去练吧。不行吧？那我姑姑，呃，我还是。哎呀，怎么走了？哎，过儿。哎，嘿，就是不让你看。嗯，爹呀，走不走啊？快点啊！来了。怎么样，臭小子？爹看你天资聪慧，那就多教你点功夫。嗯，你知道吗？这天下有两大奇功，第一呢是九阴真经，这第二呢就是蛤蟆功。哎，咱们先一步一步的来，今天就先教你这天下第二的蛤蟆功，好不好？呃，爹，你教过孩儿蛤蟆功的，你是不是忘了？爹教过你吗？啊，没关系，好儿子，既然爹教过你了，那你练一练，让爹看看，好啊。臭小子，练得不错，有长进。可是这，爹觉得，你这里边用的劲儿还不是太对。好，爹现在就告诉你，这蛤蟆功里面的诀窍，你要好好听着。只要你认真去做，嗯，我告诉你，你的功夫比原来要高十倍，高一百倍。好，嗯，好。
像这般待我指点了以后呢，蛤蟆功的威力真的大了很多。没错，看出来了吧？爹教的就是好。<笑>臭小子啊，你掌握了其中的诀窍了。那好，爹今天决定了，教你这天下第一武功——九阴真经。九阴真经。哎，儿子，这九阴真经啊，可是天下第一武功绝学，出自一本奇书。这件事情可不要让别人知道。嗯。那爹现在就来教你这天下第一武功绝学其中的诀窍。这九阴真经，主要是用气。用气？嗯、呃，爹啊，你教孩儿的九阴真经，总觉得跟孩儿所学的不太一样啊。混、嗯、账！这天底下，只有你爹我的九阴真经，哪还有另外一部九阴真经呢？呃，不是啊，爹，你教孩儿的呢是气血逆行、上冲百会学，而孩儿所学的呢是气沉丹田、下开九尾穴。你呢，臭小子，你在说什么？气沉丹田，下开九尾穴？是啊，爹，怎么可能？气沉丹田，下开九尾穴？爹、啊，这不是我练的九阴真经啊！这怎么可能？下开九尾穴，气沉丹田，下开九尾穴。怎么可能有两本九阴真经？你的本一定是九阴家经、哎。不会的，金大爷呀，九阴家经。我说你的，爹、啊，你冷静点，冷静点好不好啊？让我怎么冷静？九阴家经，九阴家经。我是谁？我是谁？金大爷。爹、啊，我求你别再发疯了。姑姑，你怎么在这儿啊？姑姑，姑儿，姑姑，我知道肯定是我义父点了你的穴道，他一定呢是怕你偷看他练武功，所以才这么对你的。哎，你别跟他一般见识啊，他这个人脑子有问题啊，所以做事情老是疯疯癫癫的。我说。你做事才疯疯癫癫的，我？你怎么还叫我姑姑啊？那我不叫你姑姑，叫你师傅了。你对我做过那样的事，我怎么在做你的师傅啊？我对你做什么事了？你自己看看。啊？姑姑，姑儿真的不明白啊，什么意思啊，姑姑？啊！我都说让你不要再叫我姑姑了，你还叫？所有古墓派传人在入门之时
，师傅都会在我们的手上点一颗手工砂。你刚才那样做，我的手工砂已经消失了。啊？哼！以后不管你到天涯海角，我都心甘情愿跟着你。你说真的，啊，姑姑？你怎么还叫我姑姑？你到底有没有良心啊？姑姑，我又怎么了？我……姑儿，我问你，在你心中，我到底是个什么人啊？姑姑，你在我心目中就是我的师傅，是对姑儿最好的人。姑儿要一生一世的陪着姑姑。我说了，不要当你师傅了。不当我师傅了？为什么？难道在你心中，你都没有想过让我做你妻子吗？妻子？呃，你说的真的假的呀？我从来没想过。你没有想过？师傅和祖师婆婆都曾说过，世间男儿皆薄心，都怪我没有好好听他们的话。我以为孤儿会不一样，其实天下乌鸦一般黑。姑姑，他是男人，他怎么会例外？是我太傻。啊！姑姑，你怎么了？你怎么了，姑姑？啊！娘姑，我再也不想看到你。姑姑，姑姑，姑姑，哎呀，你给我回来，干嘛？姑姑，你告诉我。到底是想出百会，还是想来救我？姑姑啊！哎呀，你想别闹！我告诉你，你练的是九阴假阴，我练的才是九阴真经。放开我！姑姑，好了，姑姑等我。什么姑姑啊？对了，上次你告诉我欧阳锋，欧阳锋是个什么狗屁玩意儿、啊？欧阳锋，我是谁？我是谁？你冷静点好吗？我是谁呀、啊？我是谁呀、啊？我是谁？去哪儿啊？三位客官，您慢走啊，慢走。客官，下次再来啊。哟，这位客官，您里边请。哎，小二、啊，你有没有看到一位身着白衣、面容清秀的姑娘？难道是武功很厉害的那位？啊、对了，就是她。那位姑娘啊，虽然人长得是美若天仙，不过就是太凶了点儿。那两位道爷。就是因为多看了他的腿两眼，就被把耳朵给割掉了。那些道士是什么人？他们是全真教的。小二，哎，客官，您吃点什么呀？两碗素面。好嘞，您稍等啊。那位白衣女子孤身一人，居然胆敢跟我们决斗，这当中一定有诈。不用担心，申师叔已经约了两位丐帮的朋友，到豺狼谷助阵。这样的话，就算那位白衣女子真的有什么三头六臂，我看，她也未必是我们的对手。嗯。这女子武功真如此了得，道长可否知道她属于哪个门派呢？看这个女子的武功招式，应该是古墓派的人。古墓派？啊？莫非真的是姑姑？这个臭丫头居然还有胆量来赴约！快把你的同党都叫出来！<笑>对付你们区区几个酒囊饭袋，还需要找人帮忙吗？我们全真教跟你无怨无仇，为什么要打伤我们全真教的人？怪就怪你们那两个臭道士对本姑娘无礼！你胡说！我们只不过多看你一眼，我们哪知道你是瘸子？原来不是姑姑，还说什么白衣美貌女子，白衣就真的是白衣了，女子倒也是女子，美貌差太远了吧？你给我姑姑当丫鬟都不配！你这个臭丫头，太目中无人了！你跟赤脸仙子李莫愁到底怎生称呼？如再不实说，你莫怪我不客气。少废话，有本事你快上！
我姑姑分开都是因为李莫愁，还要跟李莫愁拉上关系。好啊，假装我姑姑啊，你那么可恶，我就让你自生自灭喽！你们这些臭男人，趁人之危一众灵寡，要不要脸是不是男人啊？嗯，以多欺少确实不应该，不过我该怎么办呢？看来这个臭丫头一定有同党埋伏的痕迹。王总、啊，喂，大胡子想跑啊？你以为我追不上吗？嗯，喂，你不要走，你吓跑了我的牛，我东家会骂死我的。赔我钱，赔我，赔我钱，赔我钱。想不到他生气的时候还蛮像我姑姑的，也好啊，找不到姑姑我就瞧着姑娘生气的样子了，也挺过瘾的。你要不赔我牛的话，东家真的会杀了我的，我好可怜。至于吗你？好了好了，我跟你就是了，给。嗯，你真是个好人呢。哎，我问你，啊，这离市集有多远、啊？走半天就到了。要走半天？嗯，先不跟你说了，我要到前面的市集去买牛了。嗯，哎，你等等，想不想多赚点银子啊？想。哼，你背我去市集，这点银子就是你的了。不，嗯、来吧。神经病！快走啊！都走了三个时辰了，累死我了！我背着你，你还嫌累呀、啊？哎呀，好了好了，把我放下来，听到没有，耳聋啊？你想故意摔死我是不是、啊？喂，不是你让我放你下来的吗？算了，不跟你计较。哎，别那么快走嘛，陪陪我嘛。有没有搞错？我陪你，你给我让开！哎呀！
打你了。哎，多谢多谢各位父老乡亲，多谢各位。好好说话，这还像话吗？这不就得了？媳妇，浪浪你回头金不换。来，吃个鸡腿吧。我不吃、啊。你现在不吃，一会儿也会饿的。来，吃个鸡腿吧。我告诉你，我不吃就是不吃。我警告你啊，明天我就会离开这里。如果你再跟着我的话，一定杀了你，听到没有啊？我不是想诚心跟着你的，可是人家都无家可归了嘛，都没有人跟的。你爹娘呢？我从小到大，都是无父无母的。我都没有亲人了，哦，我还有个姑姑。什么姑姑啊？我姓陆。啊？你说什么？你姓陆？啊，当年那个姓陆的小女孩被李莫愁带走，而她又会古墓派的武功，莫非这也太巧了吧？怎么不问我叫什么名字啊？哼，你叫什么跟我有关系吗？你连相公都不知道叫什么名字，你会被人嘲笑的。我警告你啊！如果你再讨我的便宜，我一定会杀了你，听到没有啊？啊啊嗯啊，好怕，不要杀我！原来是个傻蛋啊！啊，你怎么知道我叫傻蛋的？你真叫傻蛋？对呀、啊，全村的人都叫我傻蛋啊！以后你就可以叫我傻蛋相公啦。好，你又偷便宜，看我不收拾你！你给我过来！哎呀，别跑啊你！哎呀，哎呀，救命啊！哎呀，哎，哈，媳妇儿打相公啊！喂，大家快来看哦，这里有个瘸子啊，他打相公了！喂，大家快来看哦，快来看啊，有个瘸子啊，你看，哎，好，好，哥，好，哦，哦，哎，哎，哒哒来滴答。嗯，哎，怎么了？你怎么不动了？哎，哎，见鬼！你点了我的穴，快给我解穴！啊！我，我告诉你，你刚刚点了我的穴，你赶快把我的穴解开，听到没有？我点了你的穴，穴在哪儿啊？在这里吗？不是了，你别碰我！别掀我衣服！啊！我警告你啊！我，你干嘛掀我裙子？你耍流氓！我帮你解决啊！学在哪儿啊？在哪儿啊？不许你闹！在这儿吗？哪儿？喂，待会儿我姐的学把你碎尸万段，你听到没有啊？在哪里啊？啊？是在这里啊？这个小贱人果然在这里！媳妇，你现在被人点穴了，那你不是任人宰割了？你闭嘴！这次真是天助我也！臭丫头，你总算有今天了！各位大哥。所冤有头，债有主。谁要是得罪你们啊，你们就找谁算账啊！走啊！队长，他晕了怎么办？把他的耳朵也割下来，看他以后还长不长记性。走不走啊？走，我们走。敢割我媳妇耳朵，是不是不把我这个相公放在眼里啊？哼，哎，还没断气吗？啊啊！喂，他们呢？他们以为你死了就走喽！哈哈哈哈哈！笑什么？就会幸灾乐祸，大傻蛋！这就叫恶人自有恶人磨啊，媳妇儿。
你刚才中了一掌，现在肋骨已经断了，要不要我帮你接骨啊？哼，就你还会接骨啊？哼，你不要看我平时傻乎乎的，我告诉你，我家呢有一条狗叫旺财，前两天它跟人赛跑赛跑赛跑，突然脚下一滑。哎呀，腿就折了，不知道有多痛苦啊！还是我帮他治好的。还有啊，不要以为我瞎掰啊！隔壁村的王大妈家有一只母猪啊，它前两天呢就被人，啊，从尾巴呢就给折断了，也是我帮他给治好的。后来不知道变得有多灵巧的，跟别的母猪赛跑呢。啊、你才是母猪呢！那你想好你到底要不要我治吗？啊、我，你当真会结果啊？嗯哼哼哼，我的条件很简单，只要你肯叫我一百声大响<笑>就可以了。你大傻蛋，你妄想啊！那么准啊？嗯。嗯。哇！说不定这个傻蛋真会接骨，何况如果没人医治，我准没命。可是他给我接骨，便会碰到我胸膛，那那可怎么是好啊？算了，他如治不好我，我跟他同归于尽；如治好了，我也绝不容忍见过我身子之人活在世上。喂、啊，大侠。嗯。大侠。嗯。三声，你还欠我九十七声啊！我来了。嗯。哇，你干什么呀？你叫什么呀？哪有穿着衣服接骨的？赖皮狗和老母猪都是不穿衣服的吗？那你早说，你凶什么？来吧。哎，哼，来了，别啰嗦。啊。这小贱人一定在里面，我们进去看看。臭乞丐身上扎着的的确是师妹的银狐刀，伤人的一定是师妹。师傅，这有个火堆。这个小贱人偷了五毒秘传，我们一定要尽快抓到他。嗯，如果那几个臭道士说的是实话的话，那这个小贱人一定是在。果然在这儿，你这个叛徒！我今天要替师傅清理门户。我有叫你杀他吗？我，哦，小贱人，我一直都养你教你，想不到你翅膀刚硬就恩将仇报。我呸！当年你狠心杀死我爹娘，如果不是我装傻委曲求全的话，早就遭你毒手了。一直以来，我都忍辱负重，就是为了今天。报仇雪恨，报仇雪恨，你凭什么？我只恨苍天无眼，不能让我手刃仇人。姓陆的都是狼心狗肺，忘恩负义之徒。少说废话，要杀就杀。好，我可以立马送你这个孽种去见你爹娘。不过，先把五毒秘传交出来。五毒秘传？哦，那被丐帮的人拿去了。宁波。走，哦是，追，哦，小心，蹲下，啊，哎，嘘，师傅来了，别说话。他受了伤，一定跑不远的。我们继续追。哦。啊，师傅！你师傅骗你的。看来这个小贱人真不在这儿。
师傅，那那怎么办啊？我们去那边看看。哦。哇，好痛啊！哎，哎，傻蛋，挺厉害啊！多亏了你，要不然我的小命可不保了。这个就叫傻人有傻福，此地不宜久留啊！我赶快把你伤治好以后背你走吧。嗯。开始了。你怕痛啊？呃，也也没有了。你忍着点，不是很疼的。呃，你自己来。好了啊！好了，你看什么看？还不赶快闭上眼睛！啊，好，我闭上眼睛，闭上眼睛，闭上，闭上。呃，现在可以了吧？好了。啊！哇！你干什么？你乱摸什么？肋骨在下面一点。我知道，我知道，我知道。帮你固定一下。搞定舒服多了吧？没那么痛了吧？好多了，谢谢你啊。哦哦，对了，傻蛋，我这里有一本书，你帮我保管吧。嗯，五毒秘传。嗯，我师父横行江湖。人人都忌惮他赤练神掌跟冰魄银针的剧毒。这本书上就详细记载了他的神掌跟银针的毒药及解药的制作方法。如果流传出去的话，哼，我师父就好像赤练蛇被人拔了毒牙，所以他一天找不到这本书，一天就不会杀我。嗯，你讲话很温柔哎。哎，好了，这本书我就帮你保管了。现在骨头也帮你接好了，下一步你打算去哪儿啊？啊，我打算去江南。你要不要陪我？我不去江南，我要找我姑姑，我怕去江南太远了，找不到她。那你走啊，去找你姑姑啊。我没事，我自生自灭死了算了，无所谓。你又来干嘛、啊？哎，来了，我带你去江南。刚才不还说去找你什么姑姑吗？我希望好心有好报啊！到了江南能碰到我姑姑，来吧。难不成我在别人面前也总叫你傻蛋傻蛋的？我没名字，我就叫傻蛋。不想说拉倒。哎，那你师傅是谁啊？我师傅就是我姑姑喽。原来你是家传武功。哎，那你姑姑是哪一家哪一派的？我姑姑是我家的，我姑姑没派。装傻是不是啊
。我问你的是，你姑姑教你的是哪一门子武功？我姑姑只教我武功，没教我门子。教了你什么武功？只教我武功，没教我什么。什么什么什么？什么什么？什么？什么什么什么什么？快快快快快快！难道他真是傻蛋？武功虽好，人却痴呆吗？哎，傻蛋，你等一下，我先问你个问题。你要实话实说啊！嗯，你为什么要对我这么好，要救我性命啊？因为你是我媳妇儿喽！你怎么又讨我便宜？以后不许再这么乱说，听到没有啊？嗯，走吧。听到没有？以后不许再这么叫。你看看你。脏兮兮的样子，还有好大一股味道。我我哪有味道？我这小一点都没有。你赶快坐那边吃去，看我那么久我都吃不下了，快去、啊。他在哪儿？我过去。姑娘，施舍一点剩饭剩菜吧。要是没有剩饭剩菜，就施舍一把豌豆吧。姑娘，你还是乖乖跟我们走吧。这事情总会有个了断。你们到底想怎样？哼，我们想怎样？我什么情况？我们走。啊！喂！你莫名其妙，怎么一溜烟都走光了？你又不施舍他们，他们就走喽？怎么可能啊？嘿嘿嘿，傻蛋！姐姐，有人让我把这个给你。谢谢啊，不用谢。李莫愁转眼将至，速逃！好恐怖啊！哎，这字怎么看着这么眼熟啊？这在哪儿见过来着？我们还是赶紧逃吧。往哪儿逃啊？嗯。哎哎，要发票！不要发票！不要发票！这么急啊？你看什么？想不想知道做新娘的感觉？傻蛋，胡说什么呢？别过来，媳妇儿。啊！周周大爷，你有什么事儿？你就是新郎吗？是是是。要想新郎没事，陪我媳妇玩个游戏。哇！有没有看见过一个瘸了腿的姑娘？没看见。新郎还挺有福气的，师傅，师妹应该已经进城了，我们走。嗯。莫名其妙，什么事儿？怎么会遇到这种事啊？新娘子，出来出来。媳妇儿啊，出来了。到时候会有这么一张。你师傅疑心病那么重，他一定不会相信你不在这里，所以他一定要过来看一下。不过你放心，他现在已经走了。嘿，你个傻蛋，你不是太傻吗？这样被媳妇打，傻子也变聪明了。哇，你又讨便宜啊！喂，走。恭喜啊，恭喜恭喜啊！百年好合，永结同心，早生贵子啊！媳妇儿，你干嘛？有我。
可不，哎，您的汤，媳妇儿，这是我给你叫的猪骨头汤，以形补形啊，可好了。哎，你干嘛打我啊？你居然敢骂我是猪！人家看到你身体受伤了，特地叫的猪骨头汤来给你补身体的嘛。你这是狗咬吕洞宾，不识好人心啊！你还骂我是狗？哎、又来、哎，三位客官，楼上请啊。嗯，哼，媳妇儿，想不想出一出上次的那口闷气呀？嗯，你有主意。嗯啊！咱们回全家教以后，一定找掌教替咱们除这口恶气。说的一点都没错，你们给我听好了，为了全真教，一个字也不许给我提，还嫌脸丢的不够。是师叔，你们放心吧。丐帮的弟子遍天下，就算他逃到天涯海角，我也一定要报之仇。不用天涯海角了，本宫的现在就在你们面前，你能怎么着啊？怎么着啊？怎么着？把他们肋骨打断，替你报仇。好哎。我我问你。有没有见到一个瘸腿的姑娘来过？糟了糟了糟了！我师傅这么快就赶过来了，怎么办啊？事到如今呢，只有一个办法了。什么办法？敢不敢赌一赌啊？你想怎么赌？嗯嗯嗯。嗯，我师傅问你们。你们这儿有没有一个瘸了腿的姑娘来过？不知道这位姑娘跟您老人家是什么关系啊？老头。啊，不说实话的下场就跟这桌子一样。饶命，道长，道长饶命啊！想活命就赶紧带着我们挨个屋找找啊！是是是，这这这找找。师傅别生气，师傅这边走。快呀！李道长，你又想怎么样？原来又是这几个臭道士。你放心，今天我不是来找你们的。我们走。走了师傅会不会中计啊？人都是有先入为主的观念的，他见过那三个臭道士了，一定不会怀疑的。那我们赶快再逃吧。哎，啊，最危险的地方就是最安全的地方。今天晚上咱们哪里也别去了，就在这里借宿吧。就在这儿？那那三个臭道士怎么办？哎，有办法。哎，你你你。睡觉啊？莫非你让我跟你躺在一张床上睡觉？那不然怎么样啊？哼，那我要跟你约法三章了。我跟你躺在一张床上，你不能碰我，不能趁人之危，不能非礼我。不然的话，我就见手砍手，见脚砍脚，我把你五马分尸，碎尸万段，大卸八块。听到没有啊？听到没有？我要是此刻轻轻的亲他一下，他一定不会知道。嗯，不，杨过，杨过，你把姑姑弄丢了，你还在这里胡思乱想，你真是该死啊！啊，傻蛋，你干嘛自己打自己啊？啊，有蚊子你没看到吗？哎呦，啊，有吗？在哪？嗯，又疼了
。再这样下去的话，迟早要被你师傅抓到。你害怕的话，就不要管我嘛。又没有人让你非要搭住我。但是凭我一个人的能力，很难保护你的，知道吗？你真的是个大傻蛋。傻站在这里干什么？快走啊！我想到一个办法，可以有很多人保护你。嗯，很多人保护我。来一个吧。啊。你刚才中的我那一针呢？针头上抹有天下之毒，凡是中毒的人呢，每过一日呢，毒性就蔓延一寸，出不了六日，你就会全身经脉逆行，爆炸而死。你们是皇后派来杀我的，皇后，我早已经提出外调，不问朝中大事。为什么皇后还要赶尽杀绝？你的官职很高吗？连皇后都要记你三分？他的府邸那么大，就知道他的官职一定很大了。也是啊，超有钱。难道二位真的不是皇后派来的？老夫今日就算死，也要死个明白。喂，我跟皇后真的不熟的。是媳妇儿，你跟皇后熟吗？大傻蛋，你又占我便宜啊！讨厌，讨厌，讨厌啊！你们不是皇后派来的人，为什么要闯入本府？又为了什么？呃，实不相瞒。我们呢是被仇人追杀，所以呢想借你的府邸暂时避一下，还希望前辈能够行个方便。不怕二位见笑，我得罪了朝中权贵，任何时间、任何地点，都有杀身之祸。如果把你们二位留下，恐怕会殃及池鱼啊！原来同是天涯沦落人，那好，我不难为你了。前辈，这是解药。啊，多谢。前辈啊，还未请教阁下高姓大名啊？啊，我复姓耶律。啊，你不会就是那个当今蒙古大丞相耶律楚材吧？正是本相。啊，丞相，喂！爹，你回来了。你看还有谁？爹。齐儿，不怕二位见笑，我得罪了朝中权贵，任何时间、任何地点，都有杀身之祸。如果把你们二位留下，恐怕会殃及池鱼啊！原来同是天涯沦落人，那好，我不难为你了。前辈，这是解药。啊，多谢。前辈啊，还未请教阁下高姓大名啊？啊，我复姓耶律。啊，你不会就是那个当今蒙古大丞相耶律楚材吧？正是本相。啊，丞相，喂！爹，你回来了。你看还有谁？爹，齐儿。哎，回来就好。爹，哎，这两位是？哦哦，嗯，呃，这是爹啊，刚结识的好朋友。哎，这叫杨过，这是我贱内。哎，不是，这是小儿耶律齐，这是小女耶律叶。啊，幸会幸会幸会。爹，哥哥知道你回来，马上就赶过来见你了。哦，真的吗？嗯，爹，你为什么不好好待在宫中？要是……哎，齐儿，这两位贵宾要在这儿多住几天。你赶快命人把这二位贵宾带去客房休息，然后我们再详谈好了。
。好，两位，请。嗨，多谢。啊，谢谢啊。哼。穿上大官的衣服，是不是很气派啊？大傻蛋，嗯、呃，穿起官服了还挺神气的嘛。虽然说情人眼里出西施，但是被你这么一夸，为夫我真的有点不好意思。你，大傻蛋，你又占我便宜，这次我绝对不会手下留情的。上面好像有动静，啊，不会是我师傅吧？嗯，你师傅的轻功比他好得多，出去看一下。喂，他他这是去哪儿啊？看样子应该是去耶律主才的房间。啊！自从大汗去世之后，皇后掌管朝廷，且重用奸臣。对前朝元老大加排挤，更是爹为眼中钉。为了避免动辄得咎，爹要求外调，名为安抚，实为避祸。怪不得爹会突然南下回来。爹，那不正好？至少我们又可以一家人团聚了。<笑>啊！他们打起来了，怎么办？稍安勿躁，静观其变。两位姑娘武功旗鼓相当，拿刀的那个占了上风。此人武功好生了得，似乎是全真派的武功，却又颇有不同。哎，傻蛋，那个人的功夫可比你强多了哟。王延平，我们一再饶你，你却始终苦苦相逼，难道到了今日，你还不死心吗？耶律楚才，你帮着蒙古人，害死我父母，今生我是不能再找你报仇了。等我们到了阴间，再算这笔账。怎么，我想死都不行吗？完颜姑娘。你已经行刺了我三次。我身为大蒙古的宰相，灭了你们大金，害了你的父母。但是，你可知道我的祖先是被何人所害？我不知道。嗯，我姓耶律，是大辽的大族，是你们大金灭了我们族人，我们耶律氏的子孙。被你们完颜氏杀戮的所剩无几，所以，我年少时立志复仇，才去辅佐了蒙古大汗，灭了你们大金。冤冤相报，何年何月才能了啊？我劝你还是不要太过执着。只要你答应以后不再寻仇，我们自然不会为难你的。耶律公子。你数次手下留情，以礼相待，我岂会不知？只是我完颜家跟你耶律家仇深似海，任凭你如何慷慨高义，我父母的血海深仇都不能不报。完颜姑娘，你为你父母报仇，极致可嘉，只不过上一代是上一代的事情。这样吧，你若还想报仇，就找我耶律齐；若再找我爹爹，只怕我们以后遇到就会很为难了。我武功远远比不过你，我怎么来找你报仇？我武功高于你，此话不假，可这又有什么稀罕？只因为我曾受过名师指点，并非我有什么过人之处。你若是另寻名师，苦练十年，我未必是你对手。我每次与你交手，只用右手，并非我傲慢无礼，只因为我左手力大，出手往往便要伤人。
。若你武功有成，逼得我使出左手，我就引颈救路，绝无怨言。在这等我，去去就来。啊，傻蛋！小贱人，哦、我的五毒秘传呢？女儿不孝，不能替爹娘仇人仇人，实在是愧对爹娘。君子报仇，十年不晚。你只不过几次行刺失败就想自杀，你究竟是对你的性命不负责任呢，还是压根儿你就不重视这段血海深仇？你是，好说，在下杨过，跟你一样，只不过是一个可怜人而已。不过呢，我倒有一个方法，可以让姑娘你手刃仇人。你，为什么要帮我？哼。耶律齐那小子狂妄自大，只用右手有什么了不起、啊？我杨过就是爱打抱不平。其实要夺人之刀、点人之穴，何须要两只手呢？姑娘，我可以教你三招，但在三招之内，我保证耶律齐他双手齐用啊！这是真的吗？你不是在骗我吧？哼，我干嘛要骗你？试试喽。看到没有？出左手啦！师傅，哇，求师傅指点。哎，我哪有资格做你的师傅啊？我只不过教了你一个杀了耶律齐的办法而已。只要能杀耶律齐，不管多困难的事情，我都能克服。哎，好了好了，起来起来起来，起来再说啊！师傅。叫杨大哥，杨大哥，如果他不出左手救我呢？哇，要是他不出左手救你的话，那你大仇一辈子都报不了了，挥刀自刎算了。嗨，没有啦，跟你开玩笑的啦。你想想看，耶律齐已经救过你三次了，这一次他一定舍不得杀你，我只怕你舍不得杀他呀。他虽然有恩于我，但是父母深仇不能不报。也是，你杀不杀他跟我有什么关系呢？不过姑娘，三招已经交给你了，用不用是你自己的事情，保重了。哎，师傅，叫杨大哥。杨大哥，谢谢你。嗯、完颜平，求见耶律齐耶律公子。完颜姑娘有何见教？我想再来领教你的高招。你去而复返。就是为了要跟我比试，我无论如何都要一试。我问你，你刚才说的话都是真的吗？在下言出如山，说过的话绝不反悔。那得罪了。婉言姑娘，你这又何苦呢？我自己寻死，你何必要救我？大丈夫顶天立地，岂有见死不救之理？你已经逼我使出左手，你杀我便是。只不过在杀我之前，我有一个请求。你说，你杀了我之后，不要再加害加父。嗯、他是为了救我才用左手的，我这一刀砍下去，他是不是人？我又怎么能对他下手？完颜姑娘，杨大哥，是你啊？咦，哎，我就知道，像你那么善良的姑娘，肯定是不忍心杀他的。他是为了救我才出左手的，我怎么能杀他呢？那你说，我是不是真的很没用、啊？嗯
，你起码比我好啊，你还知道你的仇人是谁。最可怜的就是我了，我爹被人害死了，死的不明不白，我却又不知道我的杀父仇人是谁。原来杨大哥的爹也是被人害死的。对呀、啊，我出生不久呢，我爹就已经死了，而且据说死的不明不白。后来我问我娘，我爹究竟怎么死的，但是他怎么也不肯告诉我。再后来，我娘就得了一场大病，那一年我才刚刚十岁。那后来，谁把你养大的？我自己了，全凭这四个字：偷鸡摸狗。有时间我教你。哎呀，想起那段时间，天天孤苦伶仃的，有的时候真是被人又打又骂。那段日子啊，真的很委屈，特别想哭。哎，但是我每次哭呢，就会偷偷的躲起来，一个人哭。哎，对了，杨大哥，你怎么会栖身在耶律府？而且还学了那么高强的武功，我告诉你啊，你不要告诉别人啊。我去耶律府呢，是为了躲避仇家。哦。而我这身功夫呢，都是我姑姑教我的。婉英姑娘，嗯，我可不可以有个请求啊？杨大哥，你说呀。我可不可以亲下你的眼睛？啊。呃，婉英姑娘，你千万不要误会啊，我没别的意思。就亲一下难为你两个还在这儿风流，天大的事儿你也不管了吗？哇，你谁啊？我是谁并不重要，重要的是和你一起出生入死的那位朋友的安危。啊，你说陆无双啊，他怎么了？他已经被吕莫愁给抓走了。他有没有危险？你放心，陆姑娘暂时没有危险。他一口咬定，说那本五毒秘传被丐帮的人抢走了。吕莫愁现在抓着他，去和丐帮的人算账吗？不行，我要去救他。杨少侠，我知道你武功很不错，但是恐怕你仍然不是李莫愁的对手。救人之事，不宜操之过急。对啊，杨大哥，你还是小心行事为上。感谢姑娘过来通风报信，还未请教姑娘你高姓大名。贱名何足挂齿。我看，我们还是想办法救出陆姑娘吧。不知道姑娘你有什么妙计？论江湖阅历、武功才智。杨少侠都比在下高明，在下听从杨少侠的吩咐。如果要我说的话呢，咱们就要尽快赶上去，然后随机应变，见机行事。婉燕姑娘，你跟不跟我一块去？杨大哥，你有恩于我，现在你的好朋友有难，我当然要助杨大哥一臂之力。好，多一个人就多一份力，那还麻烦姑娘你能够带路。我打听到李莫愁中午约了丐帮的人在这见面，我看他们应该很快就会到这里。李莫愁这个人极其狡猾，姑娘，我看你年纪轻轻的还能跟踪上他，你很不简单哦。杨少侠过奖了，李莫愁认得你，我看你还是戴上这个面具会安全一些。哈，哎，姑娘，你想的真周到啊！我还未请教你出自何门何派呢。我武功乃雕虫小技，微不足道。杨少侠，你见笑了。哎，客官，您这边请。有人上来了。嗯，看场。您这边请。喂喂喂喂喂喂喂喂。来，请坐这。待会儿我要是拿到五毒秘传的话，也就算了。要不然的话，反正我现在在你手上，你要杀就杀呗。嗯嗯嗯嗯嗯，是他们。谁呀、啊？哥，你看那是谁？我发现你跟这个完颜姑娘还挺有缘的嘛。嗯嗯嗯、<笑>不要多管闲事，吃饭。
就是这位道长要再见两位兄弟，再次见面的吗？丐帮的人果然准时。不知道长找我们兄弟俩有何吩咐啊？臭丫头，你也在这儿？嗯。二位有话好好说。到底有什么事儿？贫道与贵帮一向都是井水不犯河水。前几日，小徒手中的一本书被你们的人抢走了。贫道只希望贵帮帮主可以将书早日归还。笑话。我们丐帮的弟子怎么会做出这种无耻的勾当？嗯、道长，怕是你找错人了吧、嗯？现在你们就看看你们的手。啊！失、啊、恋神掌，原来你就是失恋仙子李莫愁。贵帮帮主拿走的，只不过是一本破书而已，其实也没什么用。只要早日归还。我就可以替二位解毒，否则的话，我要丐帮一千条人命来抵还。那你就在这儿等我们消息吧。区区一件小事，何必两个人去呢？留下一人便可。这位道姑，出手未免也太毒辣了。我们汉人的事，关你蒙古人什么事？说的没错啊，汉人的事情当然由我们汉人来管了。这位兄台，小弟请你帮我压个阵。这位姐姐，我今天可没有带兵器，借你的兵器一用喽。嗯。哼！你到底是谁？<笑>大美人，你忘了我了吗？我还抱过你呢，杨过。啊，嗯，你，哎，傻蛋。嗯，弟子拜见李师伯。你师傅呢？哦，你问我姑姑，我姑姑就在，哎，哎，嗯，我姑姑就在附近啊，一会儿就来。既然如此，你来做什么？是这样。我姑姑呢，希望我向师伯你求一个情，看能不能放过师妹。哎，你乱伦犯上，跟你师父做出如此苟且之事，还关我们的闲事？李莫愁，我警告你，别胡说啊！敢做就不敢认吗？我们古墓派出了你们这对狗男女，真是师门不幸！放屁！我师妹以前就发过誓。除非有一个男子肯为他而死，不然他是终身不会出古墓的。如今却肯为你下山，你敢保证你们俩没有做出任何越轨的事情？哈，李莫愁，你一再毁我姑姑清誉，我今天不能不打你！全真教的武功，道长果然好眼力。你师父是全真七子的哪一个啊？全都不是。<笑>你师父总不会是王重阳吧？
世界，看在我们是同门的份上，把我放了吧。无双，哪是我不放你走啊？我自己都想走。师傅什么样的人你不知道吗？哪会放过我们俩？师姐，我求求你了。啊、谢谢姑娘相救。请问姑娘是？有什么话对付完那个女魔头再说。我不会再叫你师伯了。你已经是我师妹的男人了，我自然不是你师伯。嗯，等我一下，我要你命啊！师伯，师伯，你们去吧。哎，我没事啊。江山被有人才出。想不到我李莫愁今天可以遇到这么多功夫不凡的小辈。哼，李莫愁，你怕了吧？我会怕你们。我今天心情好，不想大开杀戒。哼，只要你们能够把那个叛徒给交出来，我就可以饶你们不死。各位，你们先走一步，这个女魔头交给我来对付。那怎么行？沙旦，我们要有福同享，有难同当。没错。我们要走，一起走；要打，就一起打。说得对，杨少侠，我相信以我们六个人的力量，一定可以对付这个女魔头。岂有此理！竟然敢口出狂言！好，那就让我李莫愁今天送你们几个小鬼上西天。李莫愁，我们找你找的好苦啊！当年在卢家庄是你杀了我娘，这个仇我们一辈子都不会忘记。原来是你们两个没用的东西啊！我们今天要杀了你，为我娘报仇。就凭你们俩，没那么容易。李莫愁，你的口气也太大了吧！怎么又见面了？这个丫头在这，莫非郭靖、黄蓉也在附近？好，我今天就看在郭大侠夫妇的面子上，饶你们一命。青山不改，绿水长流。我相信，有机会我们还会再见面的。李莫愁，你别走！杨过，呃，杨过，你怎么在这儿？你不是去学武了吗？是啊。傻蛋，他谁啊？怎么一来就没大没小，问长问短？你又是谁啊？干嘛叫他傻蛋？我告诉你，这些事以后再说吧。女魔头有可能还没走呢。你们两个真没用，就这么让他跑了。到外面不要说是我爹的徒弟、啊。嗯嗯。杨<笑>过，还是你最聪明，知道那个女魔头会放暗器，<笑>要不然大武小武他们早就死定了。哎，刚才那个姑娘去哪儿了？刚才李莫愁走了之后，那位姑娘一句话都没说就走了。我想叫她，已经来不及了。哎，对了，傻蛋，刚才那位姑娘是谁啊？我总觉得很熟悉。我也不知道啊。哎，杨过。不要在这儿聊天了，行不行啊？我们这么久没见，干脆边喝酒边聊天。嗯，好吧。呃，耶律齐，耶律小妹，幸亏二位出手相救啊，相情不如偶遇，不如我们上楼喝一杯吧。那我们却之不恭。干杯，干杯，喝。杨过，嗯，你不是去全真教学武了吗？全真教的生活怎么样？是不是像道士那样要守清规啊？全真教的生活呢，肯定是比不上桃花岛那么逍遥自在了。那是当然了。你看你瘦成这个样子，全真教的东西一定不好吃，你多吃点啊。哎，对了，杨大哥，听说你们全真教乃是玄门正宗，不知道何时有机会可以向你请教请教啊？是啊，咱们可得好好请教请教
你要说起全真教的武功呢，那肯定比不上郭伯伯、郭伯母那么厉害了。二位武兄，见笑了。<笑>不是啊，我看见桃花岛的功夫也不过如此而已，连李莫愁的一招半式也接不住。你什么意思啊？你是瞧不起我们桃花岛的武功吗？事实就是如此。话不能这么说。如果那个女魔头不是碍于桃花岛郭大侠的威名，也不会这么快就走了。还是耶律大哥见多识广。不像有些缺胳膊断腿的，没见识。<笑>你说谁缺胳膊断腿？姑娘，你说谁呢？哎、别跟他吵了。杨柱，你在哪认识的这些下九流的人呢？你，嘿嘿，我杨过呢，出身贫贱，身边呢肯定都是一些性格直率的朋友，哪比得上你郭大小姐啊？出身名门，身边肯定都是一些马配精。杨过，你说谁是马屁精？哎。我们既然有缘坐在一起，就不要因为这些小事伤了和气。对啊，我看我们还是喝酒吧。不好意思，啊，杨过失陪了。哎，杨过，你去哪儿？我杨过过惯了下九流的生活，大鱼大肉不适合我，我怕拉肚子。傻蛋，等等我，看见这些牛耳猪耳的，我也没胃口。二爷媳妇儿真是难为你喽。傻蛋也难为你喽。嗯，我们走吧。嗯，我们走。说走就走，哼，福妹，我看他们根本就是不给你面子。没错，福妹，他们这么不识大体，我们以后啊不要理他们。你们两个才不识大体呢，人家在跟杨过说话，你们插什么嘴、啊？哎，福妹，福妹，福妹，福妹，福妹。傻蛋，你没事吧？嗯，没事，没事，嗯，坐。嗯，好啊，不生气啊，乖啊。郭芙那个丫头呢，从小娇生惯养惯了，所以呢，她讲话从来不考虑别人感受的。你不要跟她一般见识了啊！我怎么会跟她一般见识啊？哦，好了好了。她说我，我不会说她呀、啊，我是为你生气啊。嗯。你看武家那两兄弟，分明是诚心针对你，张口闭口就说那些什么乱七八糟的。哦、我不会跟他们一般见识的。傻蛋，你人真是太好了。嗯。你嗯。嗯，杨大哥，嗯，有没有时间聊两句啊？哎，看来我还是先出去吧。哦，对了，傻蛋，千万不要跟那些无聊的人耽误太久，知道吗？嘿嘿嘿嘿嘿。哎呀，起开！嗯，你们不是来打我的吧？哎呀，杨大哥，你别误会，虽然过去在桃花岛我们是有争吵。但那都是过去的事儿了，相信杨大哥你不会把这种小事儿放在心上吧？是啊，杨大哥，这段时间你在全真教学艺，学的怎么样啊？我杨过无父无母，其实到哪里都一样啊。听杨大哥的语气，似乎全真教的道士对你不太好啊。哎，我就不明白了，当时师父和师母为什么要把杨大哥送到全真教啊？可不是，杨大哥。如果你在外面过得不好的话，我可以去求师傅和师母，让你回桃花岛。对呀、啊，两位武兄真是关心杨过，谢谢了。当然了，正所谓树大好乘凉，以师傅师母在江湖上的地位，相信没人敢不给他们面子。是，而且你一回来，外面的人也会对你另眼相看的。哎，讲得不错，杨大哥，江湖上有好多人都想借着师傅师母的威名。我说杨大哥，你也不会白白浪费这大好机会吧？哎。哎，呃，我杨过呢，绝对不是攀附权势之人。你们放心好了，我是绝对不会去桃花岛的。虽然你这么想，但是福妹她一片好心。如果她坚持让你回去呢？啊！福妹让我回去啊！啊啊！我想她，我要回去。啊、嗯嗯我是绝对不会回去的，无论谁劝我。嗯，哎，既然如此，那太好了，杨大哥，时间也不早了，老兄弟不打扰了，告辞，告辞，告辞，告辞，请，告辞，告辞，告辞，告辞，不送，不送。哎，他们俩也太小看我杨过了吧。傻蛋，起床啦！太阳晒屁股啦！傻蛋
，我进来啦！<笑>傻蛋！五毒逆转，傻蛋，傻蛋！哎呀，福妹，我真不明白你，为什么你偏要去叫杨过吃早饭啊？是啊，还不如多睡一会儿。我喜欢干什么就干什么。可是你们两个少废话。站住！是你啊！你们两个昨天晚上跟傻蛋说什么了？傻蛋，叫的那么亲热，你跟杨过到底什么关系啊？我跟傻蛋什么关系？跟你有关系吗？跟你们两个说话呢？昨天晚上。你们两个人到底跟傻蛋说了什么？把他给气走了。杨过走了，你现在开心了吧？昨天晚上还好好的，那两个好兄弟，不知道跟他说了什么，就把他气走了。大武小五，你们两个昨天晚上跟杨过说了什么？没有，我们只不过想劝他回桃花岛，希望和他冰释前嫌。是不是真的？是啊，我们还说要帮他向师傅师母求情，回桃花岛去呢。真的。福妹，你不信啊？我们两兄弟可以向天发誓，对，发毒誓。别在我面前演戏了！你们几个这么恨傻蛋，会有这么好心吗？我告诉你们，傻蛋如果有三长两短，你们就死定了！哼！阮丹丹，你说。其实你也不用生气，杨过这人一向古怪，你是知道的。是啊，福妹，师傅如果知道杨过回来了，我们要让他走了，我怕师傅师母会怪罪我们的。你们两个听好了，要是见到我爹呢，千万不要告诉他我们见过杨过，知不知道？哎，当然不会了。哎，放心吧，我们肯定不会。哎，真的，真的。看到一个个子高高的、瘦瘦的、傻傻的男人。没有没有。傻蛋，你到底去哪儿了我是大人了，我还能带着姑姑你飞呢，看，姑姑，你再也没有办法赶孤儿走了。要死，我们一起死。孤儿能和姑姑同年同月同日死，不知道多开心。他一生一世只喜欢我一个，他宁可死，也不愿意离开我。没错。我是不会离开我姑姑的。这件衣服是姑姑送孤儿的第一件衣服，孤儿要永远穿着它，就像姑姑你一样，一定要永远在孤儿身边。嗯，孤儿，谢谢你。我从小就住在古墓里，不懂得怎么跟别人相处。有了你，我的心里也就只多了一个你。难道在你心中，你都没有想过让我做你妻子吗？妻子。呃，你说的真的假的呀？我从来没想过。杨过，我再也不想看到你。啊，姑姑，姑姑，姑姑，你在哪儿啊？你就是。
小孤儿很想你啊。叫的，影响我休息。哎，你是谁呀、啊？这，哎，大风大雪的，一个人跑到这儿来干什么呀？啊？问得好啊！大风大雪的，我跑到这里来做什么？我究竟在干什么？笑什么？那你叫什么呀？我叫什么？我活在这个世上根本就是多余的，哼！我还不如死了算了。混账！我老乞丐，活了几十年了，还没活够呢。你年纪轻轻的，就哭着喊着要去死啊！我爹被人害死了，我娘客死异乡，我现在最亲近的姑姑也离我而去。你觉得我活在这世上是不是多余的？你长得相貌堂堂，没想到你这么糊涂，这么畜生，这么不爱惜自己。我要是你那姑姑，我也走。我不仅走，我我还走得远远的，永远也不见到你了。哼，我告诉你啊，你身负血海深仇，不思环抱，你的至亲离你而去，你却不思寻访。在这儿自怨自艾，要死要活的干嘛？啊！嘿，你这么思念他，这么牵挂他，你以为他会知道吗？啊！我还有父母的血海深仇要报，我还要找我姑姑。哼！多谢你，嘿嘿嘿嘿，年轻人，哈哈，这就对了。嘿嘿，要不要喝点儿？哈哈哈哈。刚才我听你的声音啊，觉得你内功有些功底，谁是你师傅啊？哎，郭伯母名义上是我师傅，却不教我半点武功。全真教的臭道士提起来就令人可恨。欧阳锋是我义父啊，并非我师傅。我的武功是姑姑教的，但他说要做我媳妇儿的，我如说他是我师傅，他肯定要生气的。王重阳和祖师婆婆十世传经，又怎能说是我师父呢？哎，我师父虽多，却没有一个能提的。问你句话都答不上来，真没用。我没师父，没师父。<笑>好，你不说呀，我也不勉强你。反正，你跟那个女人不是同党就好。嗯，你说什么女人啊？谁啊？别问那么多了，哎哎，小伙子，你肚子饿不饿呀、啊？我带你去吃这世上绝顶美味的东西，你敢不敢去？啊？绝顶美味，啊，走。你先追上我再说啊！前辈，哼，哎，嘿，走，走，走，走，走，走，走，走，哎，嘿嘿，年轻人，怕不怕？你不怕，我有什么好怕的？你放心，我一定比你快。哼，你干嘛、啊？这里有只大公鸡啊！啊，哈，你埋的吧？没错。啊，哎，怎么公鸡身上爬满蜈蚣啊？鸡和蜈蚣生性相克，昨天我埋了一只鸡，果然，嘿嘿，四面八方的蜈蚣都被我引出来了。你这是什么意思啊？难道公鸡被蜈蚣咬了以后，味道会更鲜美吗？
，我什么时候跟你说吃鸡了？哼，你不会让我吃蜈蚣吧？